டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க கோட்பாட்டு இயற்பியலின் வேடிக்கையான பகுதியாக இருப்பினும் சரி தத்துவார்த்த இயற்பியலின் சிறப்பான பகுதியாக இருப்பினும் சரி அபத்தமான கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான சரியான பதில்களை கணக்கிடுவது என்பது எப்போதுமே நிகழும் சிறப்பானதொரு விஷயமாகும் உதாரணத்திற்கு நம்மில் பெரும்பாலானோர்கள் சிறு வயதில் கேட்க விரும்பிய அல்லது யாரிடமாவது கேட்ட ஒரு கேள்வியை எடுத்துக்கொள்வோம் பூமியின் நடுவில் ஒரு ஆழமான ஓட்டை ஒன்றை போட்டால் பூமியின் மறுபக்கத்திற்கு ஈஸியாக போகலாம் அப்படித்தானே இத்தகைய ஒரு காரியத்தை யார் செய்ய விரும்புவார்கள் வெளிப்படையாக சொல்லப்போனால் அநேகமாக யாரும் இதை செய்ய போவதில்லை அதற்காக தற்கால மற்றும் வருங்கால பிள்ளைகள் இந்த கேள்வியை நம்மிடம் கேட்காமல் இருக்க போவதும் இல்லை ஆக இதற்கான விடையை அறிந்து வைத்துக் கொள்வதை விட வேறொரு அருமையான வழி நமக்கில்லை பூமியின் மறுபக்கத்திற்கு அல்ல பூமியின் நடுப்பகுதியை கூட நம்மால் நெருங்க முடியாது என்பதே நிதர்சனம் பூமிக்குள் போடப்படும் துளையானது பயங்கரமான வழிகளில் நம்மை கொன்றுவிடும் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க பூமிக்கு நடுவே துளை ஒன்றை போட்டால் கோட்பாட்டளவில் என்ன நடக்கும் வெளிப்படையாக கூற வேண்டுமெனில் பூமியின் மையத்தின் வழியாக துளையிட முடியாது இந்த மிகப்பெரிய சாதனையை நிறைவேற்றுவதற்கான தொழில்நுட்ப திறன்களை தற்போது நாம் கொண்டிருக்கவில்லை சரி அதிகபட்சம் எவ்வளவு ஆழமாக நம்மால் பூமியில் துளைகளை போட முடியும் இன்று வரை உலகில் இடப்பட்ட ஆழமான துளை கோலா சூப்பர் டீப் போர்கோல் ஆகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளில் துளையிடலை துவங்கி இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நாற்பதாயிரத்து இருநூற்று முப்பது அடி ஆழத்தை அடைந்தது அதாவது சுமார் ஏழு புள்ளி ஐந்து மைல்கள் அல்லது பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆழம் பூமியின் விட்டத்தோடு ஒப்பிடும் போது அது ஒரு முடி அகலம் கூட இல்லை சரி அதற்கு மேல் ஏன் துளையிடவில்லை அதையே நிறுத்தப்பட்டது பூமியின் மையப்பகுதியை நாம் நெருங்கி வருகையில் விஷயங்கள் சூடு பிடிக்கும் ஏனென்றால் பூமியின் மையம் திரவ உலோகத்தினால் நிரம்பியுள்ளது மற்றும் அதன் வெப்பநிலை ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் என்ற அளவை தாண்டிச் செல்கிறது ஆக சுமார் ஏழு புள்ளி ஐந்து மைல் ஆழத்தை அடைந்ததுமே முன்னூற்று ஐம்பது டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பத்தை விட அதிக வெப்பநிலைகளை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது அந்த அளவிலான வெப்பம் நிச்சயம் நுழையும் எவரையும் கொன்றுவிடும் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை அதையும் மீறி இன்னும் ஆழமாக சென்றால் அதாவது கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்து முப்பது மைல் ஆழத்தை அடைந்தால் அங்கு கொதிக்கும் மேக்மாவை சந்திப்போம் அது நம்மை சாம்பலாக்கி விளையாடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை கொதிக்கும் மேக்மா என்ற பெருந்தடையை சமாளிக்க ஒரு சூப்பர் திட்டம் இருக்கிறது அதாவது மிகவும் பலமான குழாய் ஒன்றை உருவாக்கி பாதுகாப்பாக சூடான மேக்மாவை நாம் கடந்து செல்கிறோம் என்று கற்பனை செய்து கொள்வோம் கடந்து செல்வோமா மாட்டோம் இதை நிகழ்த்தினாலும் நாம் மரணிப்பது உறுதி இந்த பயணத்தில் காற்று அதாவது காற்றின் அழுத்தம் நம்மை கொள்ளும் அதென்ன அழுத்தம் நீங்கள் தண்ணீருக்குள் ஆழமாக நீந்தும் போது அழுத்தம் ஏற்படும் அல்லவா அதே போலத்தான் உங்களுக்கு மேல் அதிக காற்று இருக்கும் காரணத்தினால் கீழ் செல்லும் நாம் அழுத்தத்தை உணர்வோம் ஆக குழாய் மூலம் பூமிக்குள் நுழைந்து மறுபக்கத்தை அடையலாம் என்ற திட்டம் உங்களிடம் இருந்தால் முப்பத்தி ஓரு மைல்கள் அதாவது ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்திலேயே பெருங்கடல்களின் கடைமட்ட ஆழத்தில் உணரும் அழுத்தத்தை விட பல மடங்கு அதிக அழுத்தத்தை உணர்வீர்கள் ஒருவேளை கொதிக்கும் மேக்மா வழியாக செல்ல அனுமதிக்கும் ஒரு குழாயை செய்ய முடிந்து அந்த குழாயிலிருந்து அனைத்து காற்றையும் உறிஞ்சி வெளியே எடுத்து ஒரு பிரத்யேக உடை அணிந்து குழாயினுள் நாம் சுவாசித்து பயணிக்க முடியும் என்றாலும் கூட கிரகத்தின் சுழற்சியினால் நாம் சிக்கல்களை சந்திப்போம் கிரகத்தின் பாதி ஆழத்தை அடைந்ததும் நாம் உருவாக்கிய குழாயின் சுவர்களை விட கிரகத்தின் சுழற்சி வேகமானதாக இருக்கும் அதாவது மணிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு மைல்கள் என்ற வேகத்தில் பூமி கிரகம் சுழலும் இது கடுமையான உடல் நல பாதிப்பு குழாய்களுக்குள் துள்ளுவது அதன் மீது மோதுவது போன்ற கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலைகள் தொடங்கி மரணம் வரையிலான சிக்கல்களை சந்திப்போம் சரி பூமிக்குள் துளையிட்டு பயணிப்பதில் உள்ள யதார்த்த விவகாரங்கள் அனைத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு கண்மூடித்தனமாக பூமிக்கு நடுவே துளையிட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மறுபக்கத்திற்கு குதித்தால் என்னவாகும் வெறும் நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடங்கள் மற்றும் பனிரெண்டு நொடிகளுக்குள் நாம் மறுபக்கத்தை அடைவோம் எனினும் இதோடு வேடிக்கை முடிந்துவிடாது பூமியின் தீவிர ஈர்ப்பு மற்றும் உங்களின் தீவிர வேகத்தின் காரணமாக துளையின் வழியாக நீங்கள் மறுபுறம் வந்தாலும் கூட நீங்கள் மீண்டும் பூமிக்குள் வந்த வழியாகவே சரிவீர்கள் ஆரம்பித்த இடத்திற்கே திரும்ப வருவீர்கள் மற்றும் மீண்டும் உள்நோக்கி சரிவீர்கள் இப்படியாக நீங்கள் முன்னும் பின்னுமாக ஊசலாடப்பட்டு கொண்டே இருப்பீர்கள் முடிவே இருக்காது
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க